எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம திருஷ்டியின் அடுத்த பகுதியை பார்க்க போகிறோம் நம்ம தொடர்ந்து வந்து ஆறா திருஷ்டி இதெல்லாம் வந்து ஒன்றோட ஒன்று லிங்க் பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் ஆறாவை பற்றி நான் சொன்ன செய்திகள் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதன் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இன்னும் பதிவுகள் போடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க நான் அந்த ஆறா சப்ஜெக்ட் சொல்லியிருக்கேன் எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரில அதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் கட்டாயம் ஒவ்வொருத்தரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயத்த நான் அதில் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பூர்வமான செய்தி அது அதை அதுலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் கிளென்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்னெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அதை கிளென்ஸ் பண்ணுறதின் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்நடைகளுக்கு எப்படி திருஷ்டி எடுக்கணும் அப்புறம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த குழந்தைங்க சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இல்லை பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எப்படி திருஷ்டி எடுக்கணும் அதற்கடுத்தது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு எப்படி திருஷ்டி எடுக்கணும் இது போன்ற ஒவ்வொன்றா சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன் இப்படி திருஷ்டி எடுக்கிறதுனால ஆறா கிளென்ஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறா கிளென்ஸ் பண்ணுற பல காரணங்களில் திருஷ்டி எடுக்கிறதும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது பிரதான காரணம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பல காரணங்கள் இருக்குது அது உங்களுக்கு போக போக நான் சொல்கிறேன் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் நான் திருஷ்டி சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போதே கேட்டிருந்தீங்க மேடம் எங்க வீட்டில் இப்போ பெரியவங்க கிடையாது எங்களுக்கு திருஷ்டி நாங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எடுத்துருவோம் எங்கள் எங்களை காட்டில வயதில் நம்மை காட்டில வயதில் சிறியவர்களுக்கு தான் நம்ம திருஷ்டி எடுக்கணும் பெரியவங்களுக்கு எடுக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கும்போது என் கணவருக்கு நான் திருஷ்டி எடுக்க முடியுமா முடியாது இல்லையா அப்போ எனக்கு யார் திருஷ்டி எடுப்பாங்க பக் அக்கம் பக்கத்தில் வந்து திருஷ்டி எடுக்க கூப்பிடுங்கன்னா பெரியவங்க யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க வீட்லேயும் பெரியவங்க கிடையாது என் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நான் எடுத்துடுறேன் அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் அப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் திருஷ்டி எடுத்துக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க நான் கடந்த ஆண்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை கூட திருஷ்டி தனக்கு தானே கழித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து கழியும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கல்லுப்பு அதில் பிரதானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது எலுமிச்சை பழம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காயில் சூடம் வச்சு கழிக்கிறது அப்புறம் அந்த பூசணிக்கா திருஷ்டி சுற்றி உடைக்கிறது இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் முக்கியமானதாக சொல்லப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லுப்பில் திருஷ்டி எடுக்கிறது தான் அந்த கல் உப்பை வச்சு தான் நம்ம இப்போ நமக்கு நாமே திருஷ்டி எடுத்துக்கொள்றது எப்படின்றது சொல்ல போகிறேன் நம்ம எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வரோம் நமக்கு யாராவது எதிர்த்த வீட்டுக்காரங்க பார்த்துட்டாங்க இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பார்த்துட்டாங்க பார்த்தாலே அப்படியே கண்ணு விரிய பார்க்குறாங்க திருஷ்டி வைக்கிறாங்க அந்த உணர்வு நமக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும் ஏற்படும் எப்படின்னா நமக்கு நம்ம மேலே வந்து கண்ணு வைக்கிறவங்களும் அந்த ஈவலை அந்த கண்ணு வைக்கிறவங்களும் கண்ணு வைக்காதவங்களையும் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி கண்ணு வைக்கிறவங்க வந்து நமக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா சடார் ஒரு உணர்வு ஏற்படும் அப்போது அந்த தாக்கம் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டாலே நம்ம இங்கே வீக் ஆகிடுறோம் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் நம்ம எப்பேற்பட்டவங்களுடைய கண் திருஷ்டி பட்டால் கூட நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோன்னா அது ஒன்றுமே பண்ணாது ஆனால் ஒரு சிலருடைய வீக்னஸ் அந்த மைண்ட் வீக்காக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அவர்களுடைய திருஷ்டி இங்கே உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம உடம்பு நம்ம மனசு தாக்கும் அந்த மனசு தாக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா உடல்நிலை எல்லாம் படிப்படியாக பாதிப்பு ஏற்படும் இப்போது திரு நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னு வைங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்துட்டு அவங்க திருஷ்டி வச்சுட்டாங்கன்றது எப்படி அறியறதுன்னா அது நடப்பது <laughs> இது மாதிரி எல்லாருக்குமே நடக்கும் இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட அதுதான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஐயோ மேடம் வெளியிலே போக முடியல மேடம் வெளியில் பா பா நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தாலே பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எட்டி பார்க்குறாங்க அதாவது இவன் எங்கே கிளம்புறா என்ன போட்டு கிளம்புறா என்ன வாங்க கிளம்புறா என்ன வாங்கிட்டு வந்தா இந்த மொத்தத்தையும் பாக்குறாங்க மேடம் எங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க சரி அப்படி இருக்கிறவங்க தினம் தினம் வந்து திருஷ்டி உட்காந்துட்டு கழிச்சுட்டு இருக்க முடியாது எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கு அதற்கும் நாளும் கிழமையும் பார்த்து திருஷ்டி கழிச்சாதான் உண்டுன்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அப்படி இருக்கிறவங்க நான் தினமுமே திருஷ்டி கழித்து கொள்ளும் முறை எளிய முறை அப்படின்னு நம்ம மூதாதைகள் செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கல்லுப்பு எடுத்துக்கிட்டு பாத்ரூமுக்கு போகணும் அங்கே போய்கிட்டு நம்ம அந்த இப்படி மூணு தடவை சுற்றிக்கிட்டு இப்படி மூணு தடவை சுற்றணும் அப்புறம் கை காலில் நம்மளே வந்து வச்சு எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த வாஷ் பேசனில் போட்டுட்டு தண்ணி வந்து திறந்து விட்டுணும் டேப் திறந்து விட்டுண
அதை வந்து திரும்பி பார்க்காம வரணும் இல்லை மற்றவங்களுக்கே நம்ம திருஷ்டி இந்த கல்லுப்பு வச்சு எடுக்கிறோம்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து திருஷ்டி எடுத்த பின்னாடி நம்ம வந்து அந்த டேப் வாட்டரில் போட்ட பின்னாடி திரும்பி பார்க்காம வரணும் இது பாத்ரூமில் தான் செய்யணுமா இல்லை கிச்சனில் கூட செய்யலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது பாத்ரூமில் செய்தால் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் திருஷ்டி கழியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா திருஷ்டியின் மொத்தத்தின் இருப்பிடமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் பாத்ரூமில் தான் இருக்கும் பாத்ரூமுக்கும் திருஷ்டி கழித்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கும் திருஷ்டி போன மாதிரி இருக்கும் கல்லுப்புக்கு அவ்வளோ ஒரு வீரியம் இருக்குது சக்தி இருக்குது அந்த நெகட்டிவிட்டிஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது சிலர் சொல்லலாம் நமக்கு நாமே திருஷ்டியெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது அதுவும் கல்லுப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்படி போட்டு வரக்கூடாது விஷயம் தெரியாதவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க நீங்கள் எப்பேற்பட்ட புத்தகங்களையும் இல்லை கூகுள்லேயே போய் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்து நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெரிய பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாம் விஞ்ஞான முறைப்படியும் அப்புறம் ஆன்மீக முறைப்படியும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதையும் தாண்டி ஆராய்ச்சியாளர்களாக இங்கே சொல்ல போகிறாங்க கிடையாது தன் மனம் போன போக்கில் சிலர் பேசுவாங்க அதை காதலையே வாங்காதீங்க சட்டை பண்ணாதீங்க இப்போ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு விஷயம் சொல்கிறதுனால நமக்கு ஏதாவது ஆதாயம் கிடைக்குதா அதாவது அவங்க சொல்கிறவங்களுக்கு ஆதாயம் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு தான் உட்காடுறாங்க கங்கணம் கட்டிகிட்டே உட்காடுறாங்க அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட்டுருங்க இப்படி உண்மையான விஷயத்தை வந்து நம்ம சுலபமாக போட்டு உடச்சிட்டோன்னா நம்ம விஷயத்தை எல்லாம் அப்படி நான் கேட்க மாட்டாங்க இல்லை நம்ம வந்து வேறு எதையும் செய்யவும் முடியாது அப்படின்ற நோக்கத்தோடு தான் சிலர் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை காதில் வாங்கிக்காதீங்க சரி இப்போ அடுத்த உபாயம் நான் உங்களுக்கு அந்த நமக்கு நாமே திருஷ்டி கழித்து கொள்வது எப்படி தன்னை தனக்குத்தானே குழந்தை கூட திருஷ்டி கழித்து கொள்வது எப்படின்றது நான் அந்த பதிவில் சொல்லியிருந்தேன் அதை பார்க்காதவங்க இதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு பாட்டிலில் நீங்கள் கல்லுப்பும் அதாவது பிளாஸ்டிக் பாட்டிலே எடுத்துக்கோங்க கல்லுப்பும் அப்புறம் இந்த கஸ்தூரி மஞ்சளும் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க கலந்து பாட்டிலில் குழந்தைங்களுக்கு தனி பாத்ரூம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே அவங்களுக்கு தனியாக வச்சுருங்க அது பெண் குழந்தைகளுக்கு தான் ஆண் குழந்தைங்களுக்கு கிடையாது ஆண் குழந்தைகளுக்கு வேறு சொல்கிறேன் பெண்கள் பொதுவாக பயன்படுத்துறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்லுப்பும் கஸ்தூரி மஞ்சள் தூளும் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிலில் நல்லா குலுக்கிட்டு பாத்ரூமில் வச்சுருங்க ஒவ்வொரு நாளும் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம குளிக்கிற தண்ணியில் போட்டுக்கிட்டு குளிச்சுக்கிட்டு வந்தோன்னா தானாக திருஷ்டி கழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் அன்றைய காலத்துலேயே சொன்னாங்க மஞ்சள் பூசி குழின்னு மஞ்சள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிருமி நாசினி ஒன்று இன்னொன்று அந்த அந்த மஞ்சளை வந்து நம்ம நுகர நுகர நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறா சக்தி எல்லாம் நல்லபடியாக செயல்படும் ஏன்னா அந்த வாசனை போக போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகும் அது வந்து நம்ம ஆறா நல்லபடியாக இயங்கும் அதற்காக அந்த மஞ்சள் போட்டு குளிக்கணும் கல்லுப்பும் மஞ்சளும் போட்டு குளித்தோம்னா நமக்கு இந்த ஆறா சக்தி வந்து சிறப்பாக தினமுமே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்குன்னு தனியாக யாருமே திருஷ்டி கழிக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது இதில் சிலருக்கு சில சந்தேகங்கள் எழலாம் அதாவது நாங்கள் உடம்புக்கு குளிக்கிறதா இருந்தால் பரவாயில்ல மேடம் தலைக்கு ஊற்றும்போது அந்த உப்பு பட்டா முடியெல்லாம் வெள்ளையாயிரும் சொல்றாங்களே அப்படின்னு தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டா நிச்சயமாக வெள்ளையாகும் அதுவே மஞ்சள் வேற போடுறோம் இல்லையா மஞ்சள் போட்டால் அதனால் ஒன்றும் ஆகாது கொஞ்சம் என்ன நமக்கு நல்ல சூட்டு தன்மையை கொடுக்கும் ஆனால் அது போட்டால் மஞ்சள் மஞ்சளாக முடியாயிரும் அது வேண்டாம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தலைக்கு குளிக்கிற தண்ணியில் வந்து சேர்க்க வேண்டாம் டப்பில் நிறச்சி வச்சுக்கோங்க தலைக்கு குளிக்கிற தண்ணியில் இந்த கல்லுப்பும் மஞ்சள் தூளும் சேர்க்க வேண்டாம் உடம்புக்கு குளிக்கிறதுல சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் எப்படி நமக்கு திருஷ்டி கழியும் தலைக்கு மேலே இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்தி தான் நமக்கு தாக்கிட்டு இருக்கு கெட்ட சக்திகள் தான் தாக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதற்கும் உபாயம் இருக்குது நம்ம எல்லாம் குளி தலைக்கு குளிச்சுட்டு உடம்பு குளித்த பின்னா கொஞ்சம் தண்ணி கையில் எடுத்துட்டு நம்ம தலைக்கு தெளிச்சுக்கணும் அப்படி தெளிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய திருஷ்டி எல்லாம் கழிஞ்சிடும் இப்போ ஆண்களுக்கு எப்படி திருஷ்டி கழிக்கணும் இந்த மஞ்ச தூள் எல்லாம் போட்டால் மீச முளைக்காது தாடி முளைக்காது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க உண்மைதான் இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் ஆகட்டும் எந்த மஞ்சள் போட்டாலும் ஆண்களுக்கு கொஞ்சம் தாக்கம் ஏற்படும் நான் வந்து அந்த பதிவில் சொல்லியிருந்தேன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போடலான்னு அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டிகை போட்டால் பரவாயில்ல நம்ம இப்போ வந்து கலந்து வைக்கிறது நிறைய எல்லாம் கலந்து வைக்க போகிறோம் அதனால் வந்து அது வேலைக்கு ஆகாது ஆண்கள் குளிக்கிற பாத்ரூமில் என்ன பண்ணணும்னா கல்லுப்பு மட்டுமே போட்டு வைங்க ஒரு பாட்டிலில் கல்லுப்பு மட்டும் போட்டு வைங்க அவங்க வந்து அந்த கல்லுப்பு போட்டு குளித்தாங்கன்னா திருஷ்டி கழிஞ்சிடும் ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த பதிவை பார்த்துட்டே சொல்லியிருந்தீங்க உண்மையாலுமே நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஆண்களும் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் போட்டிருந்தீங்க பெண்கள் கூட ரொம்ப சொல்லியிருந்தீங்க
எப்படி கிடைக்கல எங்களுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இது போடுறோம் இதை கேட்டோன்னே நினைப்பீங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்காதா இதெல்லாம் விஹா டாட் ஆன்லைனில் போய் வாங்கணுமான்னு நினைப்பீங்க நான் அதுதான் சொல்லிட்டேன் கிடைக்கிறவங்க வாங்கிக்கோங்க கிடைக்காதவங்க மட்டும் அங்கே போய் வாங்கிக்கோங்கன்னு யாருக்கு கிடைக்காதுன்னா ஃபாரினில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கஸ்தூரி மஞ்சள் தூய்மையானது கிடைக்காது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய கஸ்தூரி மஞ்சளில் நிறைய பேர் பயன்படுத்திட்டு அந்த மனமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதாவது அந்த ஒரிஜினாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு கட்டாயம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே ஜென்யூன் ப்ராடக்ட்ஸுங்க அதனால தான் திரும்ப திரும்ப எல்லாரும் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க வாயார என்னை வாழ்த்திட்டு இருக்கீங்க என்னை மட்டும் கிடையாது என் குடும்பத்தையும் வாழ்த்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அதாவது பிற இடத்துல வாங்குறதுக்கும் நம்ம இடத்துல வாங்குறதுக்கும் நிறையவே வித்தியாசம் தெரியுதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க சரி அந்த கல்லுப்பும் கஸ்தூரி மஞ்சத்தூளும் பாட்டில எப்படி கலந்து வைக்கணுன்றது நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா பரவாயில்ல உங்களுக்கு எது இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இதுக்காக வந்து மெனக்கெட்டுக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் நம்ம வந்து முக்கா பதத்துக்கு வந்து அதாவது இந்த பாட்டிலின் அளவு முக்கால் வாசி பார்த்தீங்கன்னா கல்லுப்பு போட்டுக்கோங்க கால் வாசி வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு நல்லா குழுக்குங்க அந்த குழுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று கலந்துடும் இப்படி 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 போட்டு கலந்துக்கோங்க அப்படி கலக்கிறதுல எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்றாக கலந்துக்கிட்டு சரியான ஒரு பதத்தில் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது கலந்து வச்சுக்கோங்க இதில் சின்ன பிளாஸ்டிக் டீஸ்பூன் கூட போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த டீஸ்பூனால் எடுத்துகிட்டு நம்ம குளிக்கிற தண்ணியில் போட்டுட்டு குளிக்க ஆரம்பிச்சலாம் ரொம்ப நல்லா வித்தியாசத்தை நீங்கள் உணர்வீங்க இதில் டூ இன் வந் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன பிள்ளைகளிலேருந்தே இந்த மாதிரி கல்லுப்பும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு குளிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா தேவையற்ற முடிகள் எல்லாம் வளரவே வளராது இந்த கஸ்தூரி மஞ்சளுக்கு அந்த மாதிரி தன்மை இருக்குதுன்னு எல்லாம் உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச செய்தி அதனால் நீங்கள் இப்படி போட்டு வச்சுக்கோங்க இதை இப்படி போட்டு வச்சுட்டு குளிச்சுட்டு பாருங்கள் நல்லா வித்தியாசம் நீங்கள் உணர்வீங்க கிடைக்காதவங்க மட்டும் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் போய் வாங்கிக்கலாம் இரண்டுமே கலந்து ஒரே பதத்தில் கலந்து வைப்பேன் நான் இதே மாதிரி தான் அதாவது மஞ்சத்தூளும் உப்பும் கலந்து இதே மாதிரி அடைச்ச பாட்டில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக கலந்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் இல்லை எங்களுக்கு தனித்தனியாக தான் வேணும் நாங்கள் வாங்கி கலந்துக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தனியாக கஸ்தூரி மஞ்சள் கிடைக்குது தனியாக கல்லுப்பும் அங்கே கிடைக்கும் அதை வாங்கி நீங்கள் கூட கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கணும்னு தோணுன்னா நாங்கள் வந்து இந்த பீரியட்ஸ் டைமில் வீட்டுக்கு தூரமாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி போட்டு குளிக்கலாமா கட்டாயம் அந்த நேரத்தில் இது குளிச்சே ஆகணும் அவ்வளவு நல்லது ஏன்னா கிருமி அப்போ தான் கிருமி நாசினி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நம்ம உடலிலிருந்து ஒரு வகையான கழிவு வெளியே போயிட்டு இருக்கும்போது இது போட்டு குடித்தோன்னா ரொம்ப உடம்பு ஃப்ரெஷ் ஆகும் அப்புறம் அந்த தேவையற்ற அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் அடிக்காது அது ஒன்று இன்னொன்று இது எப்போ அசைவம் சாப்பிட்றப்போ நம்ம போட்டு குளிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக குளிக்கலாம் அப்புறம் இன்னும் என்ன கேட்பீங்கன்னா இதுக்கு நேரம் காலம் ஏதாவது இருக்கா இது போட்டு குளிக்க இருக்கு அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது நீங்கள் எந்த நேரத்தில் குளிக்கிறீங்களோ அந்த நேரத்தில் எல்லாம் போட்டு குளிக்கலாம் இது ஒரு முறை தான் போட்டு குளிக்கணுமா இல்லை எப்போ வேணால் போட்டு குளிக்கலாமா குளிக்கும்போது ஒரு ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு முறை குளிப்பாங்க அப்பெல்லாம் போட்டு குளிக்கிறாமான்னு கேட்டால் நீங்கள் எப்பப்போ குளிக்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி கேட்பீங்க இதெல்லாம் போட்டு குளிக்கிறதுனால ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட் வருமானு உப்பு டெய்லி சாப்பிட்றோம் மஞ்சத்தூளும் திரும்பவும் சாப்பிட்றோம் ஆனால் கூட இப்படி எல்லாம் கேள்விகள் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அறியாமை காரணம் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ இருக்க காலப்போக்கில் எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு வளரலை அதுதான் இன்னொன்று பேரண்ட்ஸும் சொல்கிறது இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது போட்டால் எந்த அலர்ஜியும் இருக்காது அந்த அலர்ஜி எல்லாம் போகணுங்கிறக்காக தான் இப்படி போட்டு குளிக்கிறோம் இன்னொன்று ஸ்கின்னில் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாவது இந்த அரிப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா இது போட்டு குளிக்கிறதுனால நிச்சயமாக அது நின்றும் உங்களுக்கு காலப்போக்கில் அது நின்றும் இப்போ இன்னும் ஒன்று சொல்லணும்னா உங்களுக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த கல்லுப்பு போட்டு குளிக்கிறதுனால போயிடும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு குளிக்கிறதுனால போயிடும் இன்னொரு விஷயத்த முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறேன் அதாவது இந்த மஞ்சத்தூள் கல்லுப்பு நம்ம உடம்புல போட்டு குளிக்கிறதுனால இன்னொரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் என்னன்னா இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஒன்று தடுக்கப்படும் சொல்லிட்டேன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கர்ப்பையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் இது ரெண்டுமே கிருமி நாசினி இல்லையா குறிப்பாக சொல்லணும் மஞ்சள் கிருமி நாசினி அந்த அந்த கிருமிகள் எல்லாம் உள்ள போகாமல் தடுக்கும் கர்ப்பப்பை பிரச்சனை ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட காலப்போக்கில் அது
சாப்பிட்டா கூட உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு இது போன்ற பல விஷயங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் காரணத்தை மனதில் வைத்து தான் அறிவியல்னு தெரியாமையே நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லி வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் நான் விழாவாரியாக சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் கொ நீளமாக தான் போகுது பகுதி அது வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறீங்க சுருக்கு சுருக்கமாக சொல்லுங்க சுருக்கமாக சொல்லுங்க அப்படின்றீங்க அப்படி இருக்கும்போது என்றைக்கு தான் நீங்கள் உண்மையான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் அப்படி சொன்னால் கூட நான் உண்மையான காரணத்தை சொல்லாமல் விட போகிறது இல்லை இதனால் பார்வையாளர்கள் கொஞ்சம் குறைவீங்க அதனால் என்ன பண்ண முடியும் இன்றைக்கி நான் சொல்லிட்டேன்னு வைங்களேன் இது வந்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கெல்லாம் இது தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நான் வந்து பார்வையாளர்கள் குறைஞ்சா கூட பரவாயில்ல நான் வந்து கட்டாயம் இதெல்லாம் சொல்லித்தான் ஆகணும்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு கேள்வி நீங்கள் கேட்பீங்க கட்டாயம் இது எந்த வயதினர் வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த வயதினர்கள் வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் இப்போது இது போன்ற நல்ல விஷயங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நான் இத்தனை காலம் இதை பற்றி நான் சொல்கிறதில்ல ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா இது பலருக்கு போய் சேர வேண்டிய செய்திகள் இது வந்து உங்களுடைய மீடியா என்னென்ன இருக்கோ அதிலெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம நமக்கு நாமே திருஷ்டியை கழித்துக் கொள்வது எப்படின்றது பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்